kwa hiyo jamaa na kamba ndio ananiuza hapa kwa hiyo keke boss ameniambia uta utashiriki kwenye movie nikambia ndio kaka akasema very good um una uzoefu nikasema sana na uzoefu mkubwa basi wakaniweka casting kwenye hiyo movie moja ilikuwa ya comedy nilipoipiga ile movie ya comedy ilivyoenda ikafanya vizuri angalia Mungu alivyo na connection movie ilipofanya vizuri kukatokea connection ya wanaigeria wanakuja kufanya movie hapa bongo na na, na, na wasanii wa game fest ambao ndio wakina kanumba sijui na wakina na nani mm. sasa eh, casting iliyotangazwa inayofanyika ilikuwa inafanyika ya wasanii wanaoongea kiingereza kimenyoka yani akina ile ile movie alicheza ule ile dada Messi ule black eh, ule ile eh. sasa bana mm, mm. sasa ile ndio nimetoka kutambulishwa tambulishwa kwa tajiri pale alafu ndio project ilikuwa inafuatia kuifanya game fest ilikuwa kutengeneza ile movie inaitwa she's my sister mm, ndio yeah she's my sister yes sasa, kwenye kwenye audition ya hiyo movie wanaoifanya wanaoisimamia ni producer wa Nigeria askiki Kiswahili kwa hiyo ukija pale anataka akupe script then umwambie hicho kacha kwenye script hilo yai yani analitaka yai yai ile unajua kuna tofauti kuna ile yai na tuition <laughs> na lile lenyewe lenyewe la kunyooka eh sasa eh, <laughs> producer alikuwa anataka yai hivi limesimamia kucha uh, sasa wasanii unajua ikisha ikisha tokea audition ya hivyo yani kuna wasanii fulani utawakuta hapo unaona eh, wa, wale wababe wa hizo kazi eh, eh, na kumbuka hiyo siku tumeenda hapo kwenye audition wakati nimekaidi eh yule yule huyo mnigeria amekaa pale uh, kanumba yuko hapo sijui kulikuwa na nani wengine kama watu wanne fulani wamekaa pale kwenye bench afu kuna artist kibao amejaa sasa na mimi nimeenda hili nione kama nitapata hiyo hiyo casting kwenye hiyo movie sasa wakati nimekaa hivi kidogo nikaona ta, tajiri anakuja huyo boss huyo mtitu ili anakuja nikamrukia pale kama ni bana lamka yuve ah upo nikasema eh hey, na upo kwenye nani ya hamna shida hamna shida akamuita kadumba bibi akasema huyu muangalie tu vile kama mtapata hata pati moja ya kumpa mpate yeye asifanye audition hata apata yani kipita kwenye audition yeye nitafukuzwa hata kabla niseme maneno saba mm. kwa hiyo akanuma sasa tutamwangalizia alikuwa kama alijua hivi of course <laughs> lakini uelewe sasa uone mpaka nilikuwa pale maana kuna vitu nilikuwa nishajimezesha yeah, yeah. vya kiingereza yani nimesha vipiga english yangu nimeipiga super glue ibe yani nimeunganisha vipande vyangu na yeye nikichomoka ikishirikana ikishirikana lakini mpaka nijaribisha eti english imepiga super glue eh hatari <laughs> na mimi nimekuja kujifunza bro kwenye maisha hizi yeah. vitu vya kusamanga mimi siwezi mimi siwezi mimi siwezi vinatunyimaga nafasi big mm, time sasa fikiria kwa mfano kama mimi ningebaki home kwamba hiyo ngoma wanawataka wasanii ambao wana, wana na gonga english ile nyoka wacheze na wa nigeria yeah. ni mimi siwezi acha nibaki nyumbani ninge ningebaki nyumbani kweli mm, lakini kweli. nilivyo jitoa kwenda nikakutana na boss boss akasema wa, kama watapata kapati kokote hata kamoja wanipe sasa wakati kanumba bwana mungu a, 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 mazi, pema peponi mm. a, ya maka niambia basi dogo sikiliza a, kwenye hii movie mimi nitamwambia director wakupe nafasi tu kama mlinzi pati moja tu kwa sababu mlinzi alikuwa na pati moja tu ni kufungua geti uongei yani kwa sababu english ilikuwa ni tatizo kwa hiyo tu wewe utafungua tu geti alafu huyu anaingia anaingia unarudishia geti bas done nikasema hiyo inantosha ndugu yangu haya ila kimoyo moyo mimi najisemea sasa hilo ndio kosa kubwa mtafanya kunipa mimi nikafungue geti asiwezi kuishia kuvuta geti hadi kimia kimia sasa wewe subiri bas mwanangu eh zimepanga hizo casting nini na mimi nimo na magwanda gwanda yangu mzee nikaenda nikaweka alafu mbaya zaidi au kizuri zaidi nimewekwa kwenye nyumba ya wale main character kwa kwenye hiyo nini kwenye hiyo movie ambayo ndio kanumba na na mke wake na yule dem sasa wa Nigeria na yeye pia anakuja kwenye hiyo nyumba alafu mimi ndo mlinzi pale kwa hiyo niambia dada akija mfungulie geti akija ata, ataenda atagonga mlango wa nyumba kubwa ataingia ndani haya basi manangu nimekaa pale kwenye hiyo geti eh na nikafungua kakaingia ndio kale kadada sasa kae ka mercy kale ka, kalipo ingia pale eh mzee nikapiga sasa english yangu ile ya super glue yani hapo hata sijaambiwa na na director hiyo ukumbuke mara kwenye movie tunavyo record kuna watu wengine nazungumza nao hapa hawajawahi kuona eh, watu wakiwa na wanavyo record wanafanyaje kuna wakati mtu anafikiri ni we tu na kamera yani nyuma ya kamera kuna watu, kuna watu kama kumi na tano alafu <coughs> watu kama saba ni kutoka Nigeria alafu kanumba maremu alikuwa kwa hapo sio na wachache hapo wabongo ni nini bro yani ukumbuke nimeambiwa nisiseme alafu yule yule director wa Nigeria alikuwa unajua jamaa moja ni kauzu yani nataka 
mtu akitoka tu kwenye script neno moja hivi jamaa anapi god mm. take two <laughs> mtu anarudia kule yeah, okay so, so, uh, listen to me this. god take three mtu anapigwa hadi take ten Do. kama jamaa hajaelewa unaona yeah. basi uh, ngoma ilipyo kuja kwangu mi nikafungua geti mzee nikajitengenezeshea kiscript binafsi kwa kwa yule dada alipokuwa anaingia unaona nikakiongea tena na english sasa ile english ndio hivyo ipiga bali kwanza unajua mi nikiwa napiga kuna ile jicho kama la, la kwa jicho la fundi sala pembeni na mpiga director nimeona anaelewa ili niongeze au ana mind niache kupiga hivi nikaona kama unajua mtu kama anashangaa sio kushangaa ile anaiuliza Oh, imeandikwa imekuwaje script imetoka wapi alafu inaeleweka unaona mm. mzee nikaipiga wakati hata sijafika hata mwicho sijamzongea yule dada ikabidi ikabidi huyo dada ile hey, god kwa kicheko wamebaki wana cheko kwa cheko okay. now listen to me okay now listen to me. you go back and then do exactly exactly okay nikasema no problem <laughs> sasa hiyo sasa sijio Eh unajua so, unaona kabisa ah, mambo yana yanakubali sasa. Yaani ile dio umewekewa mpira <laughs> kwenye ile penalty box <laughs> alafu kipa ametumwa sokoni. <laughs> yaani unashindwaje hapo kufunga? <laughs> Nikarudi sasa ndio nikapiga hicho kipande cha kwanza. Yaani ile kwenye ile movie nina vipande vyangu vitatu ambavyo havikuepo kwenye script yao. Mm. Lakini vile tu jamaa walielewa vile nilivyojinganganiza na, na na English yangu kwa sababu nilimuuliza <laughs> what do you want? Yule dad akisema um, I'm uh, I'm looking for a job. It's a job. Ukisikiza kile kipande sijui hata ile English nilichoka kwa eh eh like ikasema nini? Um eh eh bush spin ni nini? Yaani kadada anaonekana kikijijijini. Ikasema sijui ni nini nilitumia neno gani like are you looking uh, for a job sio a bush nini? Nimesha saa long time. Bam kadada kenye tunakuja lakini ulijiongeza hapo manaye hapo hamna kwenye script yani mimi yeah. sikuwa na script yani hiyo mm. unajiongeza yani ile eh, unaambiwa unaambiwa bidii ya ya, ya, ya mbwa ni mbio zake <laughs> piga kile kipande kadada kenye nako cheza na kenye kakaelewa kanamwambia director tupiga na nyingine nitafutia nyingine na huyo mlinzi eh alafu Uh, nilivyo malizi hicho kipande bosi akapigiwa simu kama i say huyu kijana uliyetupa wagetini no ma hatari bosi akanipigia simu huyo mtito akasema be ukiti na kinuka hapo de wewe umefanya umefanya kitu gani leo huko nikasema kwa nini labda labda nimeharibu akanibia yule director mna Nigeria amempigia simu kumpongeza hasa ukiambiwa hivyo mwanangu bosi amesha furai kuna nini mtende ah. so life ikaanza kunyoka kutokea pale kwa mtito alafu na show yangu iko pale EA TV hiyo ze comedy ya moto yani ya moto hapo mpoki joti ndani mimi wa kuvanga ndani unaona mle nani kuna watu wawili wengine uh, vengu vengu aliongezeka yes, na McLegan mm. so nani uh, McLegan kuna watu wanajizaga McLegan amekujaje kujaje pale mm. McLegan ni bonke la fundisho lingine ambalo natamani nishe na watu wamuelewe yule jamaa let's go McLegan wakati mimi nakaa tabata aroma maisha mabovu Mm. kabla sijapata hizo hela sijui za kununua kile kigodoro niko pale mm. McLegan alikuwa anafanya kazi kwenye magazeti ya majira mm. e, alikuwa mfanya kazi kabisa huko mm. anaingia asubuhi anatoka kama saa tatu usiku McLegan alikuwa anajua life inayopitia ni ile ya shida yani kula yangu yenye ya shida akawa ananiambia mwanangu sikiliza mimi nikienda job waga napata angalau hela kwa hiyo we ukiweza kunisubiri mpaka muda nao nao rudi Angalau tupate chakula pamoja afu naenda unalala. Ah. Bro, nilikuaga saa. Yaani kuanzia saa mbili niko pale Aroma hivi. Mtu anajua mwana anasijua na dirika na msubiri yule Maclege. Yaani yule mwamba katika washikaji wa naroho. Mm. Niliwahi kutana nao maisha mabovu ni pamoja na yule Alex. Hey, yaani mwanangu alikuwa kanda lo nzuri sijai kuona. Alafu sasa hivi simfanya kazi. Kwa hiyo pale pale nyuma ya Savoy ba pale Tabata Aroma alikuwa ga na ghetto hapo Maclege. Kwanza si ameshafanyika mwana so nikienda ghetto kwake yaani kige toki kali yani magazeti magazeti akitoka huko majira huko mm. wanaunja magazeti wafanya kazi si unajua yale magazeti yeah. not for sale mm. wana magazeti wanatoka nao wafanya kazi ameyapanga geto kwake ni kigeto fulani ni cha kiheshima hicho <laughs> ya kumbuka kuna cha kuchukulia watoto hicho <laughs> eh bana sawa bana uh, tuko na mkali mwenyewe masanja mkandamizaji na hii ni session yake ambayo ni very special leo tupo kwenye part 3 au sio bana ya historia yake ya kupitia the classic na kuna mengi sana ambayo tunaweza kujifunza na kimsingi bwana inabidi kutokukata tamaa ndio maana nimeanza na hilo biti la watu wesi kidogo kwa sababu ukiamini kwamba bwana 
mimi bwana hakuna kitakachonishinda bwana basi unaingia kwenye uh, huo uwanja wa kwamba hawakuwezi maona bwana masanja ametupa mifano mizuri sana hapa ya jinsi ambavyo mapambano yalivyokuwa yalikuwa ni makali lakini sasa hivi anaanza kuonja ule utamu sasa no. kuna mtu muhimu amemgusia hapa bwana McGregor nafikiri wengi mnamfahamu bwana mmoja hivi ana upara au sio bwana mm. anafahamika zaidi kwa shemeji bwana e, kumbe bwana jamani mtu mmoja ambaye alikuwa akitoa msaada wa msosi kwa mwanetu Masanja Shana. unajua Masanja mtu akikwambia nisubiri nikiweza kutoka job tule pamoja yani sio kama nikupe hela kula atule pamoja tule pamoja hiyo 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 sio hiyo sio love yani hiyo market street ni eh. imezimi ndio yeah. yule mwamba yeah. uh-huh. sasa uh, kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo McGregor alikuwa mm. na hivyo ambavyo anasema tusubiri sisi nirudi tule usifikiri labda akirudi sasa hicho kimsosheni labda cha kuunga yani ananua kama kiepe kiepe mm. kuku nini yani mnakaa Yaani unakula msosi flana ambao ulikuwa e, unauna yani dream yani. ambapo usingeweza kuvila <laughs> kwa hiyo mjamaa alikuwaaga uh, ananifaa sana na alikuwaaga uh, hadi kesho anyway McGregor ni mnyenyekevu sana mm. sasa eh, wakati sisi tumeshafanya kipindi cha moto kabisa mimi mimi uh, wa kuvanga mpoki na joti mimi nikawa nafikiria ni mfanyie nini McGregor ni siku zote hizo nilikuwa nafikiri mimi nifanye nini kitu ambacho ah. McGregor ataendelea kukikumbuka mm. siku nyingine nikamfuata nikamwambia mwanangu Alex uh, najua wewe unafanya kazi uko, uko kwenye magazeti uko sio unaonaje wewe unakuja kule ambako sisi tuna, tuna, tunafanya comedy we una, at least ikitokea chance moja moja unafanya sasa mimi mwanangu siwezi kuigiza nikamwambia you hata kama uwezi kuigiza yani wewe unakuja yani akuwezekana chance kukosekana yani hivi eh, na hivi kwa hiyo nikamngania ah, basi fresh mwanangu ndanza eh, mara moja moja kupita kwa hiyo mamba kawa anakuja uh, mara moja moja hivyo ni na nini akija mnamsakizia pati moja afanye kumbe kumbe hakuwa muigizaji kabisa alikuwa ana mitikasi yake mingine yeah, kabisa yeah alikuwa ana mingine kabisa yani na, no, na, na, na kwanza yule ndio anishukuru sana kwa sababu kama mtu alianzia kufanya kazi kwenye gazeti la majira kipindi hicho sasa hivi ungekuta baada ya hapo ameenda railway sasa hivi labda ngekuwa sha staff umeona <laughs> kwa hiyo uh, kokote kule aliko ishe miji makili kani kipara kwenye kipara unaweka nako sikonzi ati ya udot unjue ah. masanja kavu sana yani mm, eti kwamba angekuwa ametoka majira kenda <laughs> railway <laughs> sasa anafanya nini acha staff anaota moto kwa hiyo uh, akawa okay. <laughs> kufanya baadhi ya vitu nene nini nene nini mpaka unaona eh, tukakuja kujuka pita 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 mpaka mwenye akajitafuta akajipata kwenye yako kaengo afu ye mwenye akawa anasikia sasa unajua unajua kwenye 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 kuigiza kabla hujaipata track ya kutembelea Yaani una, 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 una na wakati mgumu sana kwa sababu hujui ufanyaje yani yeah. ambacho watu watakielewa unaona unajaribu huko na huko so ukigusa kaengo ambako watu wasem out say yeah. hicho kidude hicho tumekielewa ndio hapa sasa McGregor akakipata kile cho ah shemeji mwanaume <laughs> ah, kama nimerara kumbe nimeamka ah wa upara McGregor akakaa kwenye mstari huko na huko jamii kampokea. Ile ile ilikuja tu yani mwenyewe. Imekuja tu yeye mwenyewe kati ya kujitafuta tafuta kwake. Ya unajua sisi tukiwa kwa mfano kwenye mazoezi. Tukiwa kwenye mazoezi tunajaribisha yaisha vitu vingi. Mm. Yaani kwa sababu sisi tunaona kwenye comment tunafanya news sio? Mm. So kwenye news ambazo tunakuwa tunafanya ukija kama mwanangu wewe kutokana na mwili wako inabidi tukutafutie nafasi kama ya ubosi. Kwa hiyo ukiwa kama boss ni lazima sasa uongee kama boss. Mm. Afu it depends na huyo boss anayeongea ni boss wapi. Kwa hiyo tukiwa tunataka uh, kumnganganiza boss mwenyewe story yenyewe inaonyesha huyo boss labda ni wa mkoani. Kwa hiyo lazima angalau uwe na ka accent fulani mm. kaivu ambako kataendana na na, 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 na muonekano. Kwa hiyo McGregor sasa tulikuwa tunamtaka mtu mzima acheze kipande fulani hivi cha m, m, wale wazee kama wame staff wale unaelewa McGregor sasa tulivyo tulivyo twisha suti moja hivi yake zamani afu tukambia betua betua sura ya kitu mzima ile ndio kuchanganya na ujue ndio hata sura yake kwanza ndefu kwa hivyo piga hivi kidude kikanyoka ah si hii bwate hapo hapo ehe sasa endelea hapo ah kupapiga sasa kaeleweka mwendo Ah, ya mchezo mchezo tu mwanangu. Okay, hapo yeye mwenye akasikia la 
aka hamna hata mtu alimwambia aache huko kwenye magazeti <laughs> yeye mwenyewe alipima kwanza sijawasimulia hapa niwaambie unaona ile ile tuliongelea hapa unajua vitu vingine vina long time yeah una vingine vina kaka leo na na kirudishia hiyo hiyo wakati tuko tumina kuvanga pale eh, kabla akina mpoke kurudi tulifanya ile kazi na eh, tu, kama mwezi hivi peke yetu mm. mwezi ni vipindi vinne anyway anyway sasa kila wiki ni kipindi kimoja yeah. sasa wakati tulimaliza vipindi vinne uh, i, 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 bosi wangu le mapunda sasa aka akatuambia basi kesho tutawapatia mshahara ukumbuke hadi tunaanza hiyo pindi hakuna mtu aliyekaa mezani kwamba tumeenda kuongea mshahara mm. sisi kule tu kupewa air time ilikuwa ni mshahara tosha <laughs> yani hamna mtu alienda kuoje kwa sababu mtakuwa mnatulipa je sijui mm. yani sisi tu kuaminiwa utakumbuka nimekwambia kwamba si tulikuwa tu na TV station mm. so kuaminiwa tu kwamba tutakuwa tunaonekana hii ATV ulikuwa ni mshahara tosha na, na kama walivyosema kipindi hiyo yani kuonekana kwenye TV ni ni, ni yani, jambo noma jambo noma kabisa yani hivi una, unapataje hiyo connection yeah. eh? sasa eh, tumeaminiwa hapo tuna wana hawa eh, ukichanganyanya na matangazo ilikuwa inaenda labda uh, 45 uh, 48 hivi So huo ni muda mkubwa sana alafu kwenye time flan hivi ya moto unaona mm-hmm. very prime time mzee mm-hmm. uh, nakumbuka baada hivyo vipindi vinne yule boss mawapunda ma akasema uh, leo mki uh, tukutane boardroom ya ya TV pale tukaingia boardroom tu msubiri boss akaja na kibasha hivi vibasha kama vya kaki akasema sawa jamani mtagawana yani unajua wakati anasukuma kile kibasha kinatufikia hivi Sivi nimeweka mkono hivi. Yaani unajua unaweka mkono ni kama nataka kwenye basha ni kama sasa umefikia hapa juu ya hii hii mm. headphone. Yani wow. how uh, uh, kwa kawaida inabidi eh kijigusisha yeah. chini. Kim kibahasha kimetuna. Yeah. Yaani mimi naona kama bosi amalize afu sasa amesha tupa hicho kibasha bado anasemesha semesha vitu kwa kipindi. Yaani naona kama mzee haya mambo ya hivi tena utatu <laughs> wewe utatuitisha kitu kama utakwenda sema si tutoke tukagawane. Yeah. Hichi kimchi yani akili hata isikilizi hicho anachosema kasema sema pale basi mimi nawatakia kazi njema sasa asante boss tunaondoka tumeshikilia hicho kibahasha nikaambia wakuvanga kiweke wakuvanga ndio alikuwa ana manguo manene manene na hisi alikuwa ya kaka yake yule kuna brother kato kwa sababu pale pale alipokuwa na kali kwa na kana kaka yake mmoja hivi ambaye amekosa kaka yetu wote anaitwa uh, kato anafanya NBC pale makao makuu mm. bonge la mtu mmoja wa watu ambao sitaacha kueleza uh, uh, mazuri yao ni pamoja na familia ya huyo kato na mke wake na watoto wao. Mm. Wa kuvanga alikuwa anakaa pale hiyo timu nzima ninayokwambia comedy hiyo tulikuwa tunaenda kurekodia. Yaani hiyo nyumba yake ni kama ghetto letu. Yaani mnaenda hapo yeye amesema yani muwe na amani hapa ni nyumba tushalekodia nyumba ni mwake yani mpaka yani basi. Yaani bonge la mtu. Hadi saizi yuko pale. Jana tu nilikuwa nayo. Yaani okay. bonge la mtu. Anasali KKT sasa. Mungu amtunze sana brother Kato. Naona bwana. Sasa eh hapo utakumbuka eh, eh mashati aliyokuwa na kwa sababu hiyo brother Kato ana mwili yani ana mwili kama hivyo wako mm. au amekuzidi kidogo. Sasa kuvanga vimili viko kidogo dogo. Sasa mashati aliyokuwa anakuja nayo kuvanga ni ile mishati ni nene yani siku hizo huwezi kumwambia kwa sababu wote tulikuwa tunaenda kwa Kato hapo asija katumaini. <laughs> lakini saa hizi ndio tumekuja kugundua kama mashati alikuwa na shati za bro eh e, shati za brother Kato bonge la shati alafu brother Kato anapenda mashati kama yale mabama mabama sasa baama yeah. likiwa kubwa unajua eh linapepea linapepea sasa kwa hiyo e, tumetoka na hiyo baasha nikampatia wa kwa sababu ya hiyo mashati manene nikamwambia mwanangu iweke vizuri hiyo baasha akasema haya tumeshika tunaelewa hii ATV pale mnatokea pale ATV sio mm tulivyotoka pale hiyo hela yani wa kuvanga yuko mbele ameshika hela mimi niko nyuma yake yani kuangalia labda kama kuna mtu anaweza kuwa anakuja ili atunyang'anya kama namlinda ili wa kuvanga yuko mbele naambia tuanze tuanze kila kitu kwa salama tunaenda tukakuja pale tumetokea kufika pale kituo cha ITV pale kaambia wa kuvanga hii hela ni nyingi tu upande gari tusitembee mwanangu tupande gari kwa mara ya kwanza mzee unaida dadala hii unaita dadala una mzigo yani hapo unajua tusije tukavamiwa haya tukaingia kwenye MDCM mmoja giri ndani tukaenda kukaa kwenye siti moja kwa kuvanga nimekaa kadisha nilo mwenye hela mimi nikae kwa ukama nimembana kwa kuhidi chochote kikitoke <laughs> kila gari kile ni mimi akili unakuwa itutashuka sana hapa na hela nikamwambia kuvanga tufanye hivi kwa sababu hii mtu atakuwa anatufuatilia atajua tunashuka Morocco ambako ndio kwenu tushuke kabla ya Morocco kufika makumbusho tukashuka kibali tumepatia tumepatia hapo ITV kufika Morocco nini eh, makumbusho tukashuka tukasema tutembee mwanangu kwa mguu 
bado hapo hatujajua ni shilingi ngapi yani tuna kile kibunda kiko mpaka kuhesabia hatujapata bado tukaenda hadi unaelewa pale ukitoka makumbusho kabla ufike Victoria mm. kuna njia ndio ingia kama mwananyamala hospitali mm. sio mm. tukakunja hapo kama nako tukunja tukakunja hivi kwa pale kidogo kuja kuna kama defense ya miti miti pa tuingia kwenye hicho defense mwanangu kwa hiyo tukaingia kwenye hicho defense cha vile vimchongoma pale tukaegama kwa pale mwanangu ndio anaitoa bahasha hivi sasa kile hicho hicho kwa sababu kweli kabisa kati ya mimi na wakuvanga hamna mtu aliyokuwa amewahi kulipwa milioni moja kwa hiyo tulikuwa hatujui hata mpangilio wa hicho kibunda unakaa wa shilingi ngapi unajua ukishakuwa mfanya biashara au mzungu kwa hela ushakupitia unajua kuna vibunda vya milioni sio unakijua eh unakijua hata sisi hatujai kukaa kwenye kibunda cha hata cha laki tatu kwa hiyo hatujui kile kibunda ni cha shilingi ngapi tukakichomoa eh sasa mwanangu sikiliza jinsi ya kugawana hapa ili tusizulumiane unachukua moja unaweka hapa moja unaweka huko sawa eh kwa hiyo inachukuliwa teni moja chop unachukua chop 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 yeah chop ikapigwa ikapigwa the end of day ile ile imekuja kupukutika imesha kuja kuhesabu ili inaana milioni moja ilikuwa kwa hiyo kila mtu anapata laki tano oh yeah sio boy yani kwa mara ya kwanza tunalipwa mshahara ambao kuna makundi kibao ya kuigiza hajai kulipwa yani huo mzigo huo mm. yani sisi tumepata mshahara ambao kwa mara ya kwanza yani tumewazidi wasanii kibao ambao walikuwa wanafanyaga michezo huko kwenye TV na wanalipwa hela laki tano each kumekuja ndio haya mwanangu sasa sikiliza twende nikusindikize wewe moroko alafu nikuache mimi nirudi zangu home hiyo hela sasa hiyo nakumbuka kwa zamani nilikuwa na kipensi fulani bi cha jeans nilikuwa na kivaa kama boxer siku hizo unaona tumeendelea tuna boxer hicho kipensi cha jeans ndio kwa kama kiboxer hicho kina kina fuko moja hivi kwa ndani nikatitia ule mzigo ndani nikatulia juu nikafunga suruali yangu nikaondoka hadi moroko nikamdrop isaya hapo moroko nikisema na mdrop watu wanielewe sio na gari na mdrop kwa miguu kwa miguu <laughs> yani mzee sio na laki 5 bado utaki <laughs> mzee ulikuwa mkaksi sana hiyo kwanza uliza hivi useme hivi uliza hicho kipande kwa mfano kutoka pale ITV kuja hapa hiyo 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 hela ambayo imelipwa pale imelipwa hela ya nani hiyo hapo kwenye hicho kipande hapo hmm. wakati tuko wakati hapo tuko tuko tumeenda kwenye hiyo ofisi ambayo tunakutana na bosi wetu Mapunda EATV kuna mama mmoja alikuaga ndio secretary aliwa boss yule uh, dada Regina yule pale hmm. eh alikuwa anaitwa mama Mary naona wakati tumekaa hapo kwa mama Mary tunasubiriana kule kuingia uh, tukao naambia uh, mama Mary boss boss Mapunda yuko sana kikao kule nje lakini msubiria subiri afu baadaye akaona labda tumesubiri sana akasema labda mkanywe chai hapo nje wanangu wakati mnamsubiri akatutia 2000 hiyo yeah. 2000 tulivyotoka tukapiga round about tu yani hata hatujana kunywa chai wala kwa hiyo tukatoka hadi pale kwa gate cha ITV cha Mlinzi tukazunguka hadi gazeti sui na the guardian pale tukakunja tena tukarudi huko ndani tukaingia pale tayari tushakunywa chai kwa hiyo tuna buku 2 imekaa pale unywe 2000 chai matumizi mabaya kabisa ya hela kwa hiyo hiyo ndio ikatufa kwenye kwa hiyo ile ile laki tano nzima nzima iko hapo mzee kaanza kuitafuta tabata sasa na uje ukumbuke hiyo time sasa kipindi kiko hewani star fulani sasa jiulize uko star alafu bado haupandi hayo au upandi hayo madaladala no makabisa yani yani te, unajua kuna mtu nikisema hivi nilikuwa natembea kuna mtu akili inamuanzisha kwamba unaweza ukanikuta baba yako hivi Ah ah, yani unatembea kama upo. Yani kuna ile unajua mtu akikuwa anajua uh, msanii huyo cheki yuko hapa Morocco. Yuko around. Anashangaa kwa biafra. Anaye kukuta biafra anajua mwana anazungazunga. Labda nimemwona biafra anashangaa biafra. Kuka niko mwendoni hapo. Kidodo ni bi. Au unataka kutana hiki ndio bi. Yani uende kivyo. Bala huyu hapa umesogea mzee. Ndio ndio yani. Kwa juu ni eh huyu hapa Morocco. Eh kanisani eh kigogo round about. Tabata ndio nimerudi nyumbani na laki tano ndio nakojaka kuelewa kwamba kuna wakati hata kama fedha ni jawabu la mambo yote lakini ukiwa na hela mwanangu upati usingizi yani ile siku nimerudi <laughs> sijalala yani usingizi sipati yani natafakari vitu mpaka najishanga hey. na laki tano mwanangu mfukoni mipango kibao yani na mipango yani sasa ninunue nyumba niache <laughs> yani nawaza vitu ambavyo yani kwa sababu sijai kujua hata nyumba zina nuru <laughs> yani pigeza huu um, mzigo leo inabidi nifanye kitu cha ajabu kwa sababu hela hey. ndefu nayo mfukoni mm. mm. eh nakumbuka hiyo siku yake kesho yake tulikuwa tuna issue ya kurekodi naona Ukumbuki sura yako mimi na kuvanga hapo wawili hizo ni siku za mbuo mshahara wakati bado tuko hapo wawili eh siku ya kwenda kulikuwa napiga sasa hii hela 
naenda nayo kwenye kwenye shooting itakuwa salama hii kweli kasema usimcheze mimi zamani kabla ya kwenda nani kabla ya kwenda eh kwa mambo ya kuigiza nishawasimulia ile wakati tuko hapa kwenye ile eh, part 1 kwamba nilikuwa nauza mitumba Karume sasa pale pale ni kwa naenda kuchukua nguo Karume sio mm. sasa wakati uh, ukienda kwenye lile soko la Karume kuna mafundi wa kushona wa chap chap yani au mafundi unanunua kinguo fulani kama umeona kijakaa vizuri unampelekea na kinyosha grr ili ukakiuze labda eh, wakati wa kugombania kwa sababu eh, ene, wakati ulikuwa unaenda kununua nguo pale asubuhi au wafanyabiashara wanaenda kugombania mitumba pale asubuhi eh, unavyonunua zile nguo kuna watu wanafikiri labda wanafikiri kama vile unasagula sagula wale wafanyabiashara wanaenda kama saa kumi na moja asubuhi mm. yani mna fika ile bell ya nguo lile linavyokatwa yani mnakaa hivi ile mnasubiriana hivi unajua hivi yani mmekaa mm. stand by lile dude liko kama ndio ile limeza kwa hiyo mwenye ile nguo anaanza kukata yale, na mikasi yale mabati yanayoshikilia bell la mitumba ka akifika kwenye ule bati la mwisho anavyokata wote nyinyi mnalukia pale kwenye ile kikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidik
um, jajab jajab kwa mambo ya nguo nguo hivi mm. kwa hiyo tukao naambia wao anatusaidia kwenye eneo hilo la costume sasa wakati wote tukao tuna record lazima kuna party inahitaji extra yani kuna same mgehitaji mtu apite mm. aongezee nene ndio vengu kwa hiyo akapatia connection ya kutu join kutokea uh, kwenye mazingira ya mtu wa costume unaona mm. sasa tukio tunaendelea hivi na, na, na mambo hayo ya, ya kurekod ni siku moja sasa nimepigiwa simu na jamaa akasema bwana tuna deal moja la kufanya kazi moja uh, na wakati huo sorry wakati huo eh, tulipokuwa tumeshaongezeka hiyo namba ya watu pale ofisini EATV wakatubadilishia producer ndio wakatupa seki ah, awe okay. producer wa, wa kipindi sasa seki eh, seki bwana Sekia alikuwa ni mtangazaji tu. Eh, ni mtangazaji wa kile kipindi kinaitwa City eh, City Sound. City Sound. Yeah, yeah, sure. Eh, sasa akapewa ku, awe producer wa kipindi chetu. Alright. Unajua Seki ni mdogo lakini ana ana sheria za kiutuuzima, yani she, sheria za Seki. Mm. Za kiutuuzima, yani noko flani. <laughs> yani Seki akisema A A. Yaani alisaidia kutoshep. Mm. Yaani yule jamaa kwa sababu ilikuwa il, sheria zilizo kwa kazi zimewekwa pale ilikuwa ni hakuna msanii kuonekana kwenye jukwaa lolote bila idhini ya ofisi. Kwa hiyo ukitaka kwenda sehemu yoyote tu ambapo kuna stage lazima kibali kitoke ofisini. Sasa wakati tume wakati tuko kwenye 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 hiyo live sasa mm. nikapigiwa simu moja na, na na watu wana show tunduma. Hao watu walikuwa wanaenda kuzindua hao watu kuna hizo condom zinaitwa dume walikuwa na kuzindua sijui hiyo eh, hiyo project yao tunduma wakasema wanipe kazi ya kwenda huko ku host eh, napata laki nane kwa masaa kama mawili we <laughs> alafu sheria ofisini nataka hakuna kwenda popote mpaka idhini itoke ofisini yeah. alafu jamani kwa anaambia jamani sasa mimi siwezi kwenda huko kwa sababu uh, nikisafiri tu uh, tunduma kwenda ni onomo siku tatu kwa sababu sio issue ya siku tatu kuna ndege yani kuna ndege inakodiwa ambao wanaenda nayo mkurugenzi sijui wa sijui mkurugenzi alikuwa eh, kama sio sijui mambo ya, ya ukimu ukimu ya b- b- marekani huyo bosi marekani mzungu inabidi aende akashuhudie huo mradi unavyozinduliwa kwa hiyo hiyo ndege ndio mnaenda nayo na mtarudi nayo siku hiyo hiyo yani nilivyosikia neno ndege nikasema kama kufukuzwa kwenye comedy watanifukuza leo nikamtafuta mwanangu naye mudu kwenye comedy ambaye ndani kwa kuvanga so ladies and gentlemen back again hii ni the classic ya EFM tuko na Masanja mkanda mizaji na bana Masanja sasa si mnamjua rafiki yangu kishafika media saa kumi anataka ende kwenye mitikasi yake anyway isiko hiyo inabidi hapa tumalizane naye kidogo alafu tuta, tutaendelea tu huyu anasema uh, Jobir tunakupata live Masanja mkanda mizaji hapo anatoga wia madini safi sana anaitwa Frank Kasase Kadende Bwana Masanja anasema kwamba aliposikia swala la kupanda ndege na kuna laki nane ah. ile laki nane haikuwa issue sana ile alipoambiwa kuna ndege ah, ikawa kizaza sawa wala tumalizie kwa hapa alafu tuta, tutaendelea na siku nyingine hasa unaambiwa hiyo mwanangu mm. nilivyosikia kupanda ndege nikamwita wa kuvanga nikasema Isaya Gideon Mwakilasa <laughs> ni nadili ya kupanda ndege kwa hiyo kwa mara ya kwanza ninavunja sheria kwa ajili ya ndege. <laughs> Alafu nikamwambia hakuna kesi ambayo itakosa majibu. Kwa hiyo nimekutaarifu tu kama ndugu yangu kesho napanda ndege. <laughs> Nikaondoka nikawakubalia wale wa jamaa. Basi tukaenda airport kwa mara ya kwanza. Ndio nimeenda sasa kwenye na, na unaelewa kwa sababu walikuwa naenda tunduma ilibidi wa code vile vindege vidogo vile mm. he kwa hiyo tukaenda kwenye hiyo ndege mwanangu yani na shangaa kwa sababu yeye msijawahi kujua hivyo vitu vinaitwa ndege haya mwanangu gr nimeingia nikakaa bwana kwanza vile vindege vidogo kumbe kwenye wingu la mvua vinasumbua mm. hey, 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 hey. yeah yani unabidi tu kote mpata kwa afu hali haiwa sunaelewa kitu kinaenda mbele huko wingu likaanza kwa mzee kindege kinende mtikisikoni mm, mimi ambaye nimepanda ndege kwa mara ya kwanza nikawa naupa kwa hiyo muda wote nimefunika macho yani na, yani nasema sasa jamani mbona hii tena ndio ndege ya kwa mara ya kwanza hata sijawasimulia watu tayari tena hii nataka kuanguka singoja hata hii nipigie picha nini niasimulie watu alafu kimoyo nikasema 
inawezekana mimi ni muoga. Huku nimefumba macho na jinsi ambavyo inawezekana mimi ni muoga. Naogopa tu sasa acha nifumbue macho ni waangalie wazungu maana kwao si ndio zimetengenezwa. Nikiona wanaogopa najua ni hatari. Kama nikiona wanacheka cheka najua kwa kitu cha kawaida bro na kuja kufungua macho tena yule mama yule mkurugenzi wale mambo ya ukimwi wa ukimwi wale alikuwa mwanamke yani na yeye namuona amejinyi hichi kajishika nikasema hii sio hali ya kawaida nikaanza kusali salamu maria unaelewa nikaipiga salamu maria hadi mwisho nikasali baba yetu mpaka mwisho nikasali atukuzwe mpaka mwisho nikaanza kusali kanuni ya imani kanuni ya imani unajua ni ndefu kwa sana napiga hesabu sasa hapa ni lolote linatokea lakini chuma kinashuka hichi yeah, kinaweza kushuka ngoma ikashuka mbea alafu zikaja hizo land cruiser zao wakatuchukua pale mbea grr hadi tunduma e, tukafika tunduma mimi ninachoamini naamini kwamba e, kwa sababu ni hichi tu ya siku moja ofisini hawatajua kwa sababu tunaenda tu na kurudi hawatajua watu wa ofisini alafu ni chaka huko tunduma basi mwanangu tumeenda e, tuko kwe, niko hivi kwenye jukwaa Sijui anapiga sound bale eh hey, masanja mkanda mizaji leo tuko hapa tunduma eh hey. nikaona simu kama ime vibrate naangalia hivi ni seki ananiambia habari za tunduma hivyo na ushaikuona unapata ganzi kwenye stage <laughs> yani mimi najua hawajui yani sijashuka kwenye jukwaa seki kaniambia habari za tunduma nikasema shuhuri imeshaingia eh, mchanga kilichotokea nikamaliza maliza hiyo show yangu nikamaliza nikashuka haya wakafanyafanya ratiba zao hapo tumeshamaliza tukaingia kwenye gari hadi airport ya bea kufika airport ya bea nataka kuondoka mvua ikashuka rubani akasema ndege haiwezi kuondoka leo wakamngangania akasema haiwezekani kwa hali hadi kesho sasa siko na mabosi hapo mataita kabisa wa hiyo miradi kachukuliwa hoteli tukaenda kulala e, kesho yake aya saa nne tuwalu tena kwenye kindege chetu tukaingia gru tukashuka ndani nimeshuka na laki nane yangu yani nikafika kwanza cha kwanza yani unajua ile unafika unampigia simu wa kuvanga yani ananipigia simu wa kuvanga yani mwanangu wewe jipangange sijui ndio utasema nini yani yani wewe utajua wewe yani mjadala uliojadiliwa utajua wewe Ah nikasa haya ngoja nimeshaona huko moto wake nikasa ngoja nirudie kwa mpoki nikapiga mpoki mwana ulikuwa wapi mwanangu <laughs> yani <laughs> nikakata nikamjoa tv eh hey, yani ndi 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 makinega eh hey, nikasa sasa nikapigia seki ya japo okay nikasa sasa hii shuli kwa hiyo a uh, mimi nikasa muhimu nimepanda ndege kwa hiyo uchochote kitakachotokea mimi nitasema issue ilikuwa ni nini ni ndege kumbuka hapo na laki nane angalia Mungu alivyomtamu hiyo siku nimepata laki nane kuna rafiki yangu mmoja yuko uh, anakaa pale uh, kwa watu wanaojua maeneo ya Tabata. Eh panaitwa Tabata Oilcom. Anaitwa Bendera huyo mwanangu. Bendera kanima mwanangu. Eh wewe fikiria hata hajui kama nimepata hela ile. Kuna gari inauzwa. Gari inauzwa eh shingapi? Anaambia inauzwa kati ya 800 au 900. Nikasema mwanangu twende zetu kwenye hicho kigari. Tukafiona kazi hiyo. Tukaenda kwenye hiyo gari mwanangu. Hiyo disk ya pilia kesienda ofisini hapo aya kwenda kwenye hiyo gari kikistaleti fulani hivi cha kizamu ila kiko sawa kinawaka nini mm. kena mziki nikaza mimi na laki nane hii ndio hapa matumalizane nayo kwa hiyo mimi katika kundi la comedy live e, ikai kwenye answered mimi ndio wa kwanza kununua gari ah. eh hey. wanajua wana umeelewa mimi ndio wa kwanza kununua gari nitakuja kuwasimulia vile ambavyo hicho kigari kilikuwa na purukushani <coughs> eh una gari alafu una msala na msala of sin kwa hiyo wakati naenda kwenye kesi nilienda na gari wata ne, e, di, ikitokea siku nyingine nimekuja kwenye the cask tuanzia huyu mzee kavu sana amekimbia 